ప్రపంచానికి సాతాను కమ్మిందండి దయ్యపు నీడలు పడ్డాయి దయ్యపు చారలు పడ్డాయి అందుకే దొంగలు దోపిడిగాళ్ళు ఉగ్రవాదులు ఎందరో ప్రపంచంలో పెట్టేకిపోతున్నారు సమాజాన్ని పాడు చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని వెంటాడి వేటాడడానికి ఒక దుష్టుడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రం అలా రాలిపోయాడు అక్కడ ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా మన విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహములే ఎవరిని మృంగాలాని వేదకుచు తిరుగుచున్నాడు ప్రపంచమంతా దేవుని కోసం పరుగులిడిన మీరు దేవుని కోసం బ్రతకాలనుకున్న మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మృంగయ్యడానికి వచ్చాడు వాడు ఎవరిని మృంగుదులా అని వెదుపుచు ఉన్నాడు ఎలా మృంగాలా అని తిరుగుచు ఉన్నాడు ఎవరిని మృంగుదులా అని వెదుపుచు ఉన్నాడు ఎలా మృంగాలా అని తిరుగుచు ఉన్నాడు ఎవరిని మింగుతురా అని వెతుకుతున్నాడు ఎలా మింగాలా అని తిరుగుచుకున్నాడు దేవుడు కట్టుకున్న ఈ దేహం అనే మందిరంలో ఎవడ కూర్చున్నాడు ఎవడు వాడు ఎక్కడి వాడు పనికి రాని తప్పుడు జ్ఞానాన్ని ప్రపంచంలో ప్రవేశపెట్టి ప్రతి మానవ జీవితాన్ని పాడు చేసి దానంతటికి పైగా వాడు ద్రోహి నరహంతకుడు ఆది నుండి దుష్టుడు యాంటీ స్పిరిట్ వీడొక దుష్టాత్మ ఏది దేవుడు అనబడును ఏది పూజింపబడును దానంతటిని ఎదిరించు దానంతటికి పైగా వాడు దరిద్రుడు అడే తన్ను తానే దేవునిగా తన్ను కనపరుచుకుని దేవుని ఆలయమైన నీ దేహములో కూర్చున్నాడు గనుక నువ్వు యాసిడ్ పోయగలవు నువ్వు కత్తితో నరకగలవు నువ్వు ప్రేమించి మోసం చెయ్యగలవు కట్నం ఇవ్వలేదని తిరిగి పంపగలవు కట్నం ఇవ్వనందుకు ఊరి వేసుకోగలదు అంత పండలేదని పొలంలో ఎండ్రిని తాగి చస్తావు అప్పులు తీరలేక నీ బ్రతుకును అర్ధాంతరంగా అందరికీ అన్యాయం చేసి పోతావు ఈ ప్రపంచానికి సాతాను కమ్మిందండి అందుకే దొంగలు దోపిడిగాళ్ళు ఉగ్రవాదులు ఎందరో ప్రపంచంలో పెట్టేకిపోతున్నారు సమాజాన్ని పాడు చేస్తున్నారు సృష్టించడానికిలను చూపించాడు భక్తిహీనులుగా మార్చివేశాడు దేశద్రోహులుగానే చేశాడు దైవాన్ని మరిపించాడు స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షులు పింకములాడు అహంకారులు దూషకులు అపవిత్రులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞతలేని వారు అనురాగ రైతులుగా మార్చాడు ఎవరిని బ్రింగుతురా అని వెతుకుతూ ఉన్నాడు ఎలా బ్రింగాలా అని తిరుగుతూ ఉన్నాడు వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడు చున్నది దేవునికి విరుద్ధమైన వేరొక నియమమా శరీరములో ఉండకూడని నియమం ఏదైనా మీ శరీరాలలో ఉన్నదా ఎవడైనా దాన్ని పెట్టేశాడ ఒక దృశ్య శక్తి ధ్యం ఇది కూడా మానవ శరీరాలలోని అవయవాలలో పెట్టిందండి ఇప్పుడు బాంబు నా మనసు నందు నా దేవుని న్యాయంతోను దేవుని ధర్మంతోను పోరాడుచు శరీరములోని అంతర్గతమైన అవయవాలలో దాని తాలూకా మిసైల్స్ దాని తాలూకా బాంబులు పెట్టేసిందట ప్రతి మానవ ఆకారంలో పెట్టేగానే మానవ ఆకారం ఎలా అయిపోయిందట మరి దేవుడే చెప్పాలి కదండి యాకోబు నాలుగు వచ్చాను మొదటి వచ్చినప్పుడు 
మీలో యుద్ధములు పోరాటములు దేని నుండి కలుగు చిన్నవి అంటున్నాడు దేవుడు అబ్బా వాటి వండర్పుల్ అని హ్యాట్స్ అప్ అండి దేవుడు మాటలకి మీ అవయవాలలు పోరాడు భూగేచ్చలు భూగేచ్చలు మీరు ఆశించుతున్నారు కానీ దురుగుట లేదు కనుక పట్టి రేపు చేస్తారు కిడ్నాప్ చేసి చంపేస్తారు మత్సర పడుతురు కానీ సంపాదించుకోలేరు ఈ లోక స్నేహం దేవునితో వైరం అని మీకు తెలియదా ప్రపంచ దేశాలన్నీ రెండు భాగాలై ప్రపంచ సంగ్రామాలుగా మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు దేనికి జరిగాయో తెలుసా మీ శరీరాలలో పోరాడు భుగెచ్చలు మనుషులలోనే దూర్యాడు నిన్ను మంటల్లో నెట్టడానికి ప్రతి మనిషి మనోనే కాలకు రుట్టి తరము కలుగ చేశాడు చూపులలోనే దూరి మోహపు చూపుగానే మార్చేశాడు అనుభవించమని తెలిపాడు ఆ వేషం రగిలించాడు ఎందరినో కడ తీర్చాడు మరి ఎందరినో మోసగించాడు అందరినీ తీసుకెళ్ళాడు మరికొందరిని తీసుకెళ్తాడు ఎందుకు ఎవరు దీనిని ఆపలేరంటే ఒక అదృశ్య శక్తి ద్రయ్యం ఆ వాయు మండలం నుంచి భూమండలానికి దిగింది నరాంతకుడు నరులనందరినీ చీచి చెండాడాలనుకుంది కనుకనే ఆదిలోనే తమ్ముణ్ణి చంపించింది అన్న చేత కయ్యిను పెబలను చంపటం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నుంచి ఇదే జ్ఞానాన్ని ఈరోజు సమాజంలో ప్రకటిస్తున్న ఈ మహాజ్ఞానాన్ని నేను ప్రకటిస్తున్న ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి ప్రాథమిక పాఠశాలల వరకు ప్రతి చోట ప్రకటింపబడితే మారణాయుధాల అవసరత ఉందా చెప్పండి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న అదృశ్య విస్ఫోటపు మహాశక్తి ఎవరు నేర్పించారు విశ్వవిద్యాలయాలలో దీని గుర్చి లేదే లేదే శత్రువు గురించి చెప్పని ఈ పాఠాలెందుకు బ్రతుకును గురించి మెలకువల గురించి చెప్పని ఈ పాఠాలెందుకు జానడు పొట్టను నింపుకోవటానికి వేలాది రూపాయలను జీతాలిచ్చి పోషించుచున్నదే ఈ నెట్వర్క్ ఎందుకో తెలుసా ఒక క్షణమైన దేవుని కొరకును ఆలోచించకూడదని దుర్వినియోగ పాలు చెయ్యాలని కాటు వెయ్యాలని పనికి రాకుండా పోవాలని భూమి మీదే నీవు దేవునికి పనికి రాని వారిగా బ్రతకాలని చావాలని చంపాలని దాని నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని ఏ ఒక్కరైనా ఆలోచించగలుగుతున్నారా లేదే ఈ యుద్ధం నువ్వు చెయ్యాలి శత్రువు నుంచి నిన్ను నీవు కాపాడుకోవాలి నీ ప్రతాపాన్ని చూపించాలి నీ మనసుకు పట్టిన దానిని అదృశ్య శక్తిని నువ్వు తెలుసుకోవాలి రెండంచులు వాడి అయిన ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే తడతల జురిపించగలిగిన అరవై ఆరు పుస్తకాలతో కలిగిన వీర ఖడ్గాన్ని వాక్యాన్ని నువ్వు ధరించుకోవాలి లేకపోతే అది ఎటు నుండి వస్తుందో ఎటు కొడుతుందో నీ వీక్ పాయింట్ మీద అది కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది నిఘా వేసింది శత్రువు నుంచి నిన్ను నీవు కాపాడుకోవాలి నీ ప్రతాపాన్ని చూపించాలి మీకు విద్య కావాలంటే నేర్పిస్తాను నేను అంటున్నాను కదా నేర్పిస్తాను నేర్చుకోండి మనకు కనబడని శత్రువు చాలా పెద్దవాడు అలాంటి పెద్ద విలన్ నీకు దొరికాడంటే వాడితో నీకు పోరాటం అంటే కమాన్ పోరాడండి సాతాన్ను కోల్చండి సాతాను ఎదిరించండి అందుకే దేవుడు మనకు అప్పగించాడు ఈ దుష్ట సైన్యాలన్నిటిని ఒక సమర శంఖాన్ని వాయుమండల సంబంధి అధిపతి పైన ఊదించడైన వాడు పారిపోతాడు వాడిని మీ పాదముల క్రింద చితుకు త్రొక్కించేస్తాను అది నెరవేర్చాలి మీరు అన్నాడు అందుకే తొక్కుకుంటూ 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 ఈరోజు మేము బయటకు వస్తున్నాం అండి ఈరోజు సాతాను కోల్చండి సాతాను ఎదిరించండి మీరు అందులో చేయి కలపాలి